¿Por qué no ha dado la cara el presidente de Repsol, Antonio? Está en España, está comiendo jamón serrano. ¿Dónde está? ¿Por qué no quieren dar la cara? ¿Por qué no quieren decir la verdad? Antonio Brupau, presidente de Repsol, quien debería estar como estos hombres, vestido con un overol blanco, rajándose la madre por los siniestros que ocasionó su compañía. No, señores, no podíamos callarnos, no podíamos dejar a nuestros hermanos peruanos a la deriva de una voz que se tiene que escuchar en el mundo. Estas empresas transnacionales que han extraído recursos naturales de países latinoamericanos que a veces atemorizados por los grandes millones de dólares se dejan explotar. Lamentablemente este es el resultado de a veces confiar en esas transnacionales como Repsol. Ahorita Antonio Brufau, su presidente, quizás está en Madrid disfrutando de una copa de vino y de jamón serrano. Mientras aquí, hermanos peruanos, se están rajando la madre por sacar adelante esto con muy pocos recursos. Repsol ni siquiera ha querido dar la cara. No se presentó en las primeras comisiones donde el ministro de Medio Ambiente del Perú lo citó. Me encuentro en la zona del desastre. Estoy aquí, en Ventanilla, en donde sucedió la catástrofe. Uno de los desastres ecológicos causados por el hombre más dañinos y representativos de los últimos años en el planeta Tierra. 6.000 barriles de petróleo que por un error de Repsol hoy en día están contaminando las costas de Lima, Perú. Hay cientos de especies animales que han perdido la vida. El petróleo, más del 80%, está constituido por hidrocarburos. Que en una combinación con el sol, como lo que están viendo atrás de mí, esos miles y miles de litros de petróleo desprenden gases. Gases tóxicos que le hacen daño a las aves, a los lobos marinos. Pero ¿saben qué? También a los seres humanos. También a nuestros hermanos peruanos. Y este daño ecológico no hay como hoy repararlo. Parece imposible. Les quiero decir otra cosa muy lamentable, señores. Repsol está escondido dentro de las tinieblas de su mismo petróleo. A pesar de que son multimillonarios, que han explotado los recursos naturales del mundo a diestra y siniestra, que han pagado muy poco por establecer aquellas refinerías que hoy en día no están con la más alta tecnología. Y como muestra, un botón, señores, estoy en medio de la catástrofe. Eso es petróleo, eso parece irreparable, altamente tóxico. El petróleo se va al fondo del mar, flota y llega a las costas. No es un tema del paisaje, es un tema de los tóxicos que hoy en día están volando en este lugar. Lo más correcto es que yo tuviera una máscara especial. No la tengo para que vean mi rostro, para que se acuerden bien los hermanos peruanos que aquí estamos y que México está con ustedes y que los millones de seguidores que están en mis redes sociales tienen una gran responsabilidad por el Perú. Compartir este video para que le llegue a Antonio Brufau, presidente de Repsol, quien debería estar como estos hombres, vestido con un overol blanco, rajándose la madre por los siniestros que ocasionó su compañía. No se quieran esconder atrás de abogados a los cuales les pagan millones de dólares para utilizar las lagunas que hay en las leyes. No se quieran abusar de los países latinoamericanos que amablemente les abren la puerta para hacer negocios. No quieran abusar al pueblo peruano que está marchando en frente de Repsol por una respuesta. No piden más. Solucionen, paguen, den la cara. Eso es lo que pide el Perú. Encima de eso les quiero decir que los daños no se van a reparar tan fácil. Hay cerca de tres áreas naturales protegidas que hoy en día están contaminadas. La marea está subiendo hacia otras costas. El problema es que es incontenible, son muy pocas manos, pero sobre todo poco dinero. Deposita a los hombres que realmente están dando la cara y no están como tu presidente, Antonio Brufau, en Madrid tomando una copa de vino. Vaya señor, usted es un señor grande, responda por las futuras generaciones, responda por los que están hoy en día con la responsabilidad de sacar este barco adelante por sus hijos, por sus nietos. Usted quizás tiene nietos, presidente de Repsol, responda por ellos. Queremos un mejor futuro para la niñez del planeta y no, no por ser latinoamericanos somos minoría, no por ser latinoamericanos van a seguir abusando estas transnacionales de nosotros. Yo sé los riesgos que es hablar de frente con ustedes, yo sé lo que son capaces de hacer a las voces activistas, hay que respetar, hay que sacar adelante este conflicto y hay que dar la cara a Repsol, no te escondas y cumple, cumple porque te has hecho millonario de aquí. Es muy importante que la comunidad internacional nos ayude compartiendo este video. Se necesitan ojos en el Perú. Lamentablemente, el personal que está haciendo lo posible por ganarse unas monedas para limpiar el derrame ecológico más grave de la época reciente, no es suficiente. No cuentan con el equipo 
y Repsol no tenía un plan de contingencia lo suficientemente eficaz para resolver un problema como este. Por eso, la presión internacional es importante. No quitemos los ojos de Perú.